ሰላም ሰላም ውድ የቻና ላይ ቤተሰቦችና ተማሪዎች ሰላማችሁ ይብዛ ይያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምርት ገባለሁ በዛሬው ትምርታችን እምንዳሰሰው ቴምፕሬት ዞን ይሆናል ቴምፕሬት ዞን ቴምፕሬት ዞን ኢዝ ሎኬትድ ቢትዊን 27.5 ዲግሪ and 66.5 ዲግሪ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ እንግዲህ ቴምፕሬት ዞን የሚባለው በ 23 አንሁተኛ ዲግሪ እና በ 66 አንሁተኛ ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ የሚገኝ ዓለማችን ስፍራ ነው ቴምፕሬት ዞን the temperate zone is a transitional zone እንግዲህ the temperate zone እንደ መተላለፊያ መንገድን የሚያገለግልን ማለት ነው ከትሮፒካል ዞን ወደ ፖላር ዞን ወይንም ወደ ፖል ለመሄድ እንደ መተላለፊያ መንገድ የሚያገለግልን የዓለማችን ሪጅን temperate zone ይባላል so temperate zone is a transitional zone between tropical and frig zone ይሆናል ማለት ነው so it is a transitional zone ወይን በሌላ ስሙ temperate zone is called mid latitude ይባላል ማለት ነው ስለዚህ 3 ሚኖር ይኖራል ማለት ነው temperate zone 23.5 degree up to 66.5 degree north and south እንዲሁም mid latitude እንለዋለን ማለት ነው temperate zone እንግዲህ temperate zone ብለን ምን ጠራው የዓለማችን ክፍል ይሄኛው የምድራችን ክፍል ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ቦታዎች more developed የሆነ የዓለማችን ክፍል ነው ማለት ነው this region is called temperate zone ብለን እንጠራዋለን መገኛቸው ከ23 አንሁለተኛ ዲግሪ እስከ 66 አንሁለተኛ ዲግሪ ደቡብና ሰሜን ይሆናል ዓለማችን ላይ በኢኮኖሚ በደንብ አድጓል ተብሎ የሚጠሩ አግሮች የተሰበሰቡበት ሪጅን ነው ማለት ነው ቴምፕሬት ዞን ክላይሜቱ ስናየው ቴምፕሬት ቴምፕሬት ሪጅን ዩዙዋሊ ኦር ቴምፕሬት ቴምፕሬቸር ሪጅን ዩዙዋሊ ሃቭ ፎር ዲስቲንክት ሲዝንስ እንግዲህ አራት ዲስቲንክት ሲዝኖች ይኖሩታል ማለት ነው ይሄ ቦታ ፎር ዲስቲንክት ሲዝን ዚስ አር ሰመር ዊንተር ኦተማን ኤንድ ስፕሪንግ ይኖሩታል ማለት ነው ዞ ዌዘር ኢት ቼንጀድ ኢን ኢች ሲዝንስ እንግዲህ በእያንዳንዱ ሲዝን ዌዘሩ ምንም ያያየር ንብረቱ ተለዋዋጭ ነው ማለት ነው የዚህ ቦታ የፕሪሲፒቴሽን የሚዝናብ መጠኑ ከ750 እስከ 1500 ሚሊሜትር ይሆናል ማለት ነው ቴምፕሬቸር ሬንጅስ ፍሮም ቢሎ ፍሪዚንግ ፖይንት ቱ 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ቴምፕሬቸሩ ቢሎ ፍሪዚንግ ፖይንት ማለት ከ0 ሜትር ከ0 በታች ማለት ነው ቢሎ ፍሪዚንግ ፖይንት እንል ዲዩሪንግ ዊንተር ስለዚህ ዊንተር ብለን እንግዲህ በነሱ ክረምት ብለን አመንጠራ በአውሮፓውያኑ አብዛኛው መሬት በበረዶ የሚሸፈንበት ጊዜ ቴምፕሬቸሩ ከ0 ዲግሪ በታች ነው ማክሲሙም ደግሞ 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ወደ ትሮፒካል ዴዘርቶች አካባቢ ወይ ማቅራቢ የሚገኝ ስፍራ ነው ማለት ነው እንግዲህ ቴምፕሬት ዞን ዌዘሩ ፍሪኩዌንትሊ ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው ፍሪኩዌንትሊ እንግዲህ በየአመቱ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ መጣውን ጥያቄ ይሄ ነው so frequent weather change ያለበት ወይንም የምን ለምን እንደሆነ ዘርያ ላይ ሚከሰተው ካል አንደኛ convergence of tropical and polar air masses እንግዲህ ከትሮፒክን ከትሮ ከትሮፒካል ዞን እና ከትሮፒካል ዞን እና ከፖል ላይ የሚነሱ ነፋሶች የሚገናኙበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ convergence of tropical and polar air masses እንለዋለን ሁለተኛው angle of the sun የፀሐይ አንግሉ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ያለው አንግል ስላንት አንግል ብለን እናምንጠራው ነው ሰያፍ የሆነ ወይንም ከ90 ዲግሪ ያነሰ የፀሐይ ብርሃን ራዴሽን ያገኛሉ ማለት ነው ቴምፕሬት ዞን ውስጥ የሚገኙ ሀገሮች ሌላኛው ሌንግስ ኦፍ ዴይ ነው ሌንግስ ኦፍ ዴይ ስንል there is a big difference in the lengths of day between summer and winter days are longer in summer and short in winter እንግዲህ ቀናቶቹ ቀን ቀን 12 ሰዓት ሰመር ላይ ወይ ሰመር ሲዝን ላይ ሎንግ ይሆናል ዊንተር ሲዘን ላይ ደግሞ በጣም ሾርት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሌንግስ ኦፍ ዴይ አራተኛው ኢፌክት ኦፍ ኮንቲነንትስ እንግዲህ እዚህ ጋር የሚጠቅስልን ምንድነው this is more important in the northern hemisphere where there are very large area of land እንግዲህ northern hemisphere ላይ ከውሃና ከመሬት አንጻጽነው ብዙ land surface ስላለን northern hemisphere ላይ ነው የሚሰራው ማለት ነው ስለዚህ in winter the center of the continent become very cold ዊንተር ሲዝን ላይ እንግዲህ በአውሮፓውያን ክረምት ላይ ምንጠራው ወቅት ላይ ጁን ጁላይ አውጋስት ኖ ዲሴምበር ጃንዋሪ ፌብራሪ በዚህ ጊዜ ሴንተር ኦፍ ኮንትራንት ወይ በኮንትራንቶች መሃል ላይ ያሉ አግሮች ከውቂያኖስ ርቆ የሚገኙ አግሮች በጣም ቀስቃዛ ናቸው ማለት ነው በተለይ ላንድ ሰርፌስ ማለት ነው ምክንያቱም ሁሉ ለሙሉ በበረዶ የሚሸፈንበት ነው 
አንደኛው ሪዝን ምንድነው the angle of the sun is far from through northern hemisphere ስለሚሆን ነው ማለት ነው የፀሐይ ብርሃን ወደ southern hemisphere move ስለምታደርግ ወይንም የመሬት ፖዚሽን more ወደ southern hemisphere ወደ more ወደ ፀሐይ ፊቱ ስለሚያዞር northern hemisphere ላይ ያሉ ሪዞች በጣም cold ይሆናሉ ማለት ነው በተለይ አውሮፓ France England Germany Italy Spain እነዚህ ሀገሮችን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ temperature zone ላይ temperate zone ላይ ክላይማታችን በየሰዓቱ vary ያደርጋል ወይም weather በየሰዓቱ change ያደርጋል ማለት ነው frequently change ያደርጋል ማለት ነው due to convergence of tropical and polar air masses angle of the sun length of day and effect of continent ይሆናል ማለት ነው እነዚህ አራቱ major reasonsዎች ናቸው ማለት ነው temperate region has coniferous forest እንግዲህ እዚህ temperate zone ውስጥ ምናገኛቸው forestዎች የመጀመሪያው coniferous forest ነው በተለይ የጽድ ዛፍ ብለን እንጠራው ማለት ነው ፈረንጆች ክርስማስ በዓል ሲያከብሩ ወይንም ገና ሲያከብሩ የሚጠቀሙት የዛፍ አይነት ነው coniferous grasslands የሳር ምድሮች እንዲሁም ሽረብላንድስ ቁጥቋጦዎችን እናገኛለን ማለት ነው this region is this region as a whole generally more developed than other regions እንግዲህ ከሌሎች ዓለማችን ክፍል ላይ more developed region ተብሎ የሚጠራው temperate zone ነው ማለት ነው due to moderate climates ስላለው ነው region ማለት ነው በርግጥ environment more challengeable ነው ምክንያቱም አብዛኛው መሬቶቻቸው በበረዶ የሚሸፈንበት አብዛኛው ጊዜ ያለ ስለዚህ challengeable environment creates a better life ይሆናል ማለት ነው so the region as a whole developed region ሆናል ማለት ነው እንግዲህ ዓለማችን ላይ poor region ተብሎ የሚጠራው temperate tropical zone ነው the richest region ተብሎ የሚጠራው ደግሞ temperate zone ይሆናል ማለት ነው temperate zone ውስጥ በአንነት የሚታወቁ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች agriculture agriculture is highly developed በጣም አድጓል የሚባል የግብርና ስርዓት ያላቸው ናቸው አብዛኛው ያስተራረስ ወይም የእርሻ ቴክኒካቸው modernize የሆነ ወይም ዘመናዊ የሆነ ነው ማለት ነው አብዛኛዎቹ ዘመናዊ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ይጠቀማሉ ማለት ነው አውሮፓውያን so agriculture is the most dominant ይሄ አግሪካልቸር ስንል ሁለት አይነት ይሆናል ማለት ነው አንደኛ crop cultivation ሁለተኛው animal ranching ብለን እንጠራው ነው ማለት ነው ይሄ animal ranching ወይንም ከብቶችን ማርባት modern and scientific ነው ማለት ነው so this is true true with fishing and forestry እንግዲህ true fishing እና forestry እነዚህ አግሮች የታወቁ ናቸው ማለት ነው so temperate region is therefore the most important producer of both agriculture and industrial products of the world እንግዲህ ዓለማችን ላይ ያሉ የግብርና ውጤቶችንና አብዛኛው የኢንደስትሪ ምርቶች መገኛ ናቸው ማለት ነው agriculture and industrial products sub regions of temperate zone temperate zone ኮል ለውረትን ከፍለዋል እነዚህም warm and cold temperate zone ብለን እንከፍለዋል ማለት ነው warm temperate zone ብለን እንጠራቸው warm temperate zone ብለን እንጠራቸው የመጀመሪያው ሜዲትራኒያን ሁለተኛው temperate monsoon ሶስተኛው warm temperate አራተኛው temperate desert ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ አለማችን ላይ temperate desert ብለን እንጠራቸው በጣም cold የሆኑ deserts ናቸው ማለት ነው አብዛኛው ክፍላቸው በበረዶ የተሸፈኑ ምድሮች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ አለማችን ላይ ሁለት አይነት desert አለ tropical and cold desert ብለን እንጠራ ማለት ነው tropical desert ምንናገኘው tropical climate ውስጥ ነው ከፍተኛ የሆነ temperature ያለው ቦታ ነው ማለት ነው ነገር ግን cold desert ስንል ዓለማችን ላይ በበረዶ የተሸፈኑ መልካም ምድሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኤሪያዎችን መውሰድ እንችላለን so warm ብለን እንጠራቸው mediterranean region temperate monsoon warm temperate grassland and temperate desert ይሆናሉ ማለት ነው the cool temperate zone ብለን እንጠራቸው ቦታዎች ደግሞ የመጀመሪያው temperate grasslands of the northern hemisphere ይሆናል ስለዚህ cool ብለን እንጠራቸው የመጀመሪያው temperate grassland of northern hemisphere ሁለተኛ the cool temperate western margin ሶስተኛ the cool temperate eastern margin አራተኛ coniferous forest belt ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ከሁለቱ ከwarm እና ከcold temperate zones ውስጥ አንድ አንድ ይወሰድን እናያለን እንግዲህ ዓለማችን ላይ ዓለማችን ላይ warm temperate zone ከመባሉት ውስጥ የመጀመሪያው mediterranean region ተብሎ ይጠራል ይሄ mediterranean region የmediterranean ውቅያኖስን አካቦ ያለ የዓለማችን ስፍራ ይሆናል ማለት ነው so located in the western coast of continent ዓለማች ላይ የሚገኙ ሀገሮች በመራብ የውቅያኖስ ደረጃ ላይ ምናገኛቸው ወይንም በመራብ የmediterranean ውቅያኖስ አቅራቢ ያመናገኛቸው ናቸው ማለት ነው particularly in the mid latitudes እንግዲህ መገኛቸው በዋናነት መገኛቸው በዋናነት ከ30 ከ30 እስከ 
45 ዲግሪ ኖርዝ እና ከ30 እስከ 40 ዲግሪ ሳውዝ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሪጅኖች መገኛቸው ይሄን ሪጅን ይሆናል ማለት ነው ከ30 እስከ 45 ኖርዝ እና ከ30 እስከ 40 ሳውዝ ያለ ቦታ ሜዲትራኒያን ሪጅን ይባላል በተለይ እነዚህ ዓለማችን ስፍራዎች የመጀመሪያው the surrounding area of the shore of mediterranean sea south western part of south africa central chile central california south west and southern australia adelaide to melbourne and north northern new zealand ይሆናል so, ማለት ነው ስለዚህ ዓለማችን ላይ የሚገኙ mediterranean climate ያካተታቸው ዓለማችን ስፍራዎችን ስናይ ስንዳስስ የመጀመሪያው እዚ ኖርዝ አሜሪካ ውስጥ ካሊፎርኒያ ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ሴንትራል ቺሊ እዚ ይሆናል ማለት ነው ሳውዝ አሜሪካ ሶስተኛው ሜዲትራኒያን አካባቢ ያሉ ቦታዎች ማለት ነው አፍሪካ ውስጥ እና አልጄሪያ ሞሮኮ ቱኒዚያ እንዲሁም አውሮፓ ላይ ስፔን ኖ ፓሌስቲን እስራኤል እነዚህ አካባቢ ማለት ነው እንዲሁም እዚ አውስትራሊያ ላይ እንዲሁም ኒውዚላንድ አካባቢ ያለ ስፍራ ነው ማለት እነዚህ ዓለማችን ስፍራዎች ምን ይባላሉ ሜዲትራኒያን ክላይሜት ዞን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው እነዚህ በቀይ ምልክት ተደረገባቸው ቦታዎች ማለት ነው the climate climate ስናዩ the climate characterized by warm to hot and dry summer እንግዲህ ከሌላው የዓለም ክፍል ላይ የተለየ አይነት የአየር ንብረት ያላቸው ስፍራዎች ናቸው warm to hot ሞቃት የሆነ እንዲሁም dry የሆነ ሰመር ያለው ቦታ ነው ማለት ነው dry and warm ሰመር ያለው ቦታ ነው ስለዚህ ክረምት እነዚህ ስፍራዎች ምን ነው ማለት ነው dryም ደረቅ ነው ማለት ነው and mild to cool wet winter እንግዲህ winter season ደግሞ ምንድነው እርጥበታማ ወይም ዝናብ የሚያለበት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደ አጠቃላይ summer has offshore wind summer offshore wind ያለው ነው ያማ dry wind ያለው ነው ማለት ነው winter ግን onshore rainfall for የሚያደርጉ ዊንዶች ያሉበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሜዲትራኒያን ክላይሜት dry summer እና wet winter ያለው ነው ማለት ነው ያ ማለት ዝናብ የሚያገኘው rainy season winter ነው dry summer ደግሞ dry season ነው ደግሞ summer season ይሆናል ማለት ነው during summer season the mediterranean land are under the influence of subtropical or horse latitude winds እንግዲህ horse latitude ወይም subtropical high pressure affect ይደረጋል ማለት ነው መቼ during summer season በዚህ ምክንያ summer season ላይ dry ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ይነናል this means dry trade winds blow out from them do not bring rain but temperature is very high ይሆናል ማለት ነው so in the mediterranean region during summer season air pressure horse latitude when subtropical high pressure affects le miyarwo climate area min hona matno temperature high when hot yonal malato during summer season but in winter the wind blow over the this area are onshore winds ngedi winter sid lai onshore winds nacho matno nezi onshore winds forms low temperature and high rainfall yonal malato selezi ye rainy season mech yonal malato winter season ይሆናል ማለት ነው ለዚህ ኤግዛምፕል ለምሳሌ አልጄርስ እንግዲህ ያልጄሪያው እና ከተማ አልጄርስ 37 ዲግሪ ኖር ላይ ትገኛለች ክላይሜቷ ይሄ ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ክላይሜት ያላቸው በተለይ በተለይም በተለይም እነዚህ ዊንተር ሲዝን ብለን እምንጠራቸው ታይሞች ላይ ዲሴምበር ጃንዋሪ ፌብራሪ እንግዲህ ዲሴምበር ዲሴምበር ጃንዋሪ ፌብራሪ እንዚህ ጊዜ ሬንፎሉ ምንድነው ሃይ ነው ከሌላው ጊዜ በተለየ ማለት 117 116 76 ያለ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ከኖቬምበር ጀምሮ ሬንፎሉ የጨመረ ከኦክቶበር ጀምሮ የጨመረ ሬንፎሉ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ክላይሜት ያላቸው ቦታዎች ሜዲትራኒያን ክላይሜት ብለን እንጠራቸዋለን ናቹራል ቬጂቴሽን ናቸው ምን ብለን እንጠራቸዋለን እዚህ አከባቢ ምናገኛቸው የጽዋ ዝርያዎች many years ago the mediterranean region was covered with evergreen forests እንግዲህ በፊት በአረንጓዴ ጽዋቶች የተሸፈነ ነበር however however in most areas forest have been destroyed and replaced by the type of vegetation known as macchios እንግዲህ አብዛኛው ጽዋቶቹ በፊት በጣም ጥቅጥቅ ያለ የዛፍ ሽፋን ቢኖሩ አሁን ግን ዛፎቹ ተጠፍጭፎ በማኪስ በሚባል በተለይ ይሄ ስጋ መጥበሻ አይነት ቅርንጫፍ ያለው ጽዋት የተሸፈነ ነው ማለት ነው so this macchios vegetation consists of small short trees dense grows shrub ይዛል ማለት ነው እንግዲህ ማኪዩስ እና እዚህ ላይ ምናገኛቸው ጽዋቶች ምን አላችሁ አንደኛው ማኪዩስ ሁለተኛው ሽረብስ ይሆናል ማለት ሽረባት ቁጥቋጦ ማለት ነው ሌላኛው the olive tree is the most common 
ሌላኛው የወይራ ዛፍም ዋነኛ ኮመን ወይን ታዋቂ የሆነ እጽዋት ነው ማለት ሜድትራና አካባቢ የምናገኛቸው ሌላኛው ሲትረስ ፍሩትስ እንግዲህ ፍራፍሬ የሚያመርቱ በተለይ ብርቱካን ሎሚ የሚያመርቱ እጽዋቶች ያሉበት ሪጅን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሪጅን የሚታወቀው ባይ ማቲዮስ ፎረስት ሽረብስ ኦሊቭ ትሪ እና ሲትረስ ፍሩት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንዳጠቃላይ ሜዲትራኒያን ሪጅን የሚታወቀባቸው ባይ ማቲዮስ ሽረብስ ሲትረስ ፍሩት እና ኦሊቭ ትሪ ይሆናል ማለት ነው ሜዲትራኒያን ሪጅን እንግዲህ በሶስት ነገሮች እንለየዋለን ማለት ነው ክላይሜት ታይፑ ምንለን ጥራውለን ሜዲትራኒያን ክላይሜት ሬንፎል ታይፑ ሪሲቭ ዲዩሪንግ ዊንተር ሲዝን ፕላን ታይፑ ማቲዮስ ብለን ጥራውለን ኤምደብሊው ኤም ብለን በቀላሉ እናስቀምጣለ ማለት ነው ሜዲትራኒያን ክላይሜት ዊንተር ሲዝን ሬንፎል ማቲዮስ ፎረስት ይሆናል ማለት ነው በቀጣይ ሂመን አክቲቪቲ ኦፍ ሜዲትራኒያን ሪጅንን እናያለን አግሪካልቸር is highly diversified and specialized in the mediterranean region ግሪ ግብርና በጣም ሞደርናይዝ የሆነ ዘመናዊ የሆነበት የዓለማችን ክፍል ነው ማለት ነው the most important crops grown in mediterranean land are grapes እንግዲህ እነዚህ ቦታዎች የሚታወቁት በወይን ምርት grapes figs orange ብርቱካን apple vegetables olives and wheat በእነዚህ የታወቀ ነው ማለት ነው እንዲሁም በራይዝ ምርት የታወቀ ስፍራ ይሆናል ማለት ነው so rice wheat olive vegetable apple orange fig grapes በእነዚህ በእነዚህ የታወቀ ስፍራ ነው ማለት ነው so methana region agriculture more developed የሆነ ነው ማለት ነው so the agriculture is conducted through by irrigation ማለት ነው እነዚህ የአርማችን ሀገሮች በተለይ ቀደም እየተከተሉላችሁ አልጄሪያ ሞሮኮ ቱኒዚያ እስራኤል የተወሰነው የደቡብ አፍሪካ ክፍል እነዚህ እነዚህ ቦታዎችን ያካተተ ስፍራ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ያቸው ትራንስሂመንስ ብለን ጥራዋት ነው ወይም አርበቶ አደረሽ ሊኖሩ ይችላሉ። እዚህ አካባቢ ማለት ነው ትራንስሂመንስ አልሶ ፕራክቲስ ኢን ዚስ ኤሪያ ዚስ ኢዝ አ ፕራክቲስ አማንግ አፓስቸራል ፋርመርስ ሙቪንግ ዘየር ሀርድስ ኤንድ ፍሎክስ ቢትዊን ቱ ሪጅንስ አ ዲፈረንት ክላይሜትስ እንግዲህ ከተራራ ወደ ዝቅተኛ ስፍራ ሬነፎሉን ጠብቀው ሙቭ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። እዚህ አካባቢ በእናገኛቸው ነው። ሰዎች ትራንስ ሂዩማንስ ብለን እንጠራቸዋለን። ሰዎቹ ከቦታ ወደ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። ቀድም እንዳልሎ ልክ እንደ ፓስቸራሊዝ ማለት ነው። ሰዎች አንድ ቋሚ የሆነ መኖር ያላቸው ከብቶቻቸውን ይዘው ከቦታ ወደ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። በተለይም እነዚህ ሰዎች በአንነኝነት ዲዩሪንግ በተለይም the animals are driven from mountain to valley mountain to valley plateaus ከተራራ ወደ valley ምወርዱት መቼ ነው during winter season ነው ማለት ነው ምክንያቱም winter season እዚህ ቦታ ላይ rainfall ስለሚያገኝ ጥሩ የሚባል grass ስለሚያገኝ ነው and back again mountain pasture for summer summer season ላይ ደግሞ ወደ mountain back ያረጋሉ ማለት ነው ሌላኛው economic activity ያችን mining ነው እንግዲህ ማድን ቁፋሮ ብለን እንጠራ ማለት ነው only a few areas have mineral deposits such as gold and petroleum እንግዲህ ተወሰኑ ጥቂት ቦታዎች ፔትሮሊየም እና ጎልድ ያላቸው ስፍራዎች ይኖራሉ በተለይም እና ካሊፎርኒያ ቺሊ ጣሊያን መውሰድ እንችላለን እንዲሁም ቱርክዩ ቱርክ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው እነዚህ ሀገሮችን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት በዚህ ሪጅን ውስጥ እናገኛቸው ሀገሮች ኖርዝ አሜሪካ ካሊፎርኒያ ጣሊያን ቺሊ ቱርክ Israel Palestine in some part of South Africa መሰድ እን እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው manufacturing industries ብዙ manufacturing industries ይገኛሉ ዚክሲንግ ኢንደስትሪስ ፕሮሰስ አግሪካልቸራል ፕሮዳክትስ እንግዲህ የገብርና ምርቶችን ፕሮሰስ የሚያደርጉ ኢንደስትሪዎች ያሉበት የዓለማችን ክፍል ነው በተለይም የሚታወቁት ባይ ዋይን ወይም በወይን ነው በወይን ምርት እንዲሁም ኦሊቭን ወይንም ወይራን ኤክስትራክት በማድረግ ሌላ ዓለም ኤክስፖርት ያደርጋሉ እንዲሁም ፍሩትስ ተለያዩ ፍሩቶችንም ወደ ሌላው ዓለም ኤክስፖርት ያደርጋሉ ማለት ነው። ብርቱካን የመሳሰሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወይን ለወይን ኦሊቭ እንዲሁም ፍሩት ምርት የታወቁ ናቸው ማለት ነው። በሁለተኛነት ምን እንዳስሰው? ኮልድ ቴምፕሬት ዞን እንደ ኤግዛምፕል ይወሰድ ነው ቢ ላይ ያለው ኮኒፈረስ ፎረስት ሪጅን ይሆናል ማለት ነው። ኮኒፈረስ forest region ወይንም ታይጋ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ታይጋ ኦር ኮኒፈረስ ፎረስት forest region ይሄ የዓለማችን የክላይመር ዞን በብቻኝነት የምናገኘው ኖርዘርን ሄሚስፌር ላይ ብቻ ነው ማለት ነው ከ55 ዲግሪ እስከ 7 ዲግሪ 
ኖርዝ ኦፍ ላቲትዩድ ላይ የሚገኝ ቦታ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቦታ በብቸኝነት ኖርዘርን ሄሚስፌር ላይ ብቻ ያለ ስፍራ ነው ማለት ነው ቴጋ ኦር ኮኒፈረስ ፎረስት ሪጅን ማለት ነው ሳውዘርን ሄሚስፌር ላይ አናገኘው በተለይ ይሄ ፎረስት ይሄ ፎረስት ምናገኘው ኮኒፈረስ ፎረስት ወይም ቴጋ ኖርዝ አሜሪካ ውስጥ ኖርዝ አሜሪካ ኖርዝ ኖርዌይ ስዊድን ፊንላንድ ስካንዲቪያን ካንትሪ የሚባሉት እንዲሁም ፓርት ኦፍ ኤዥያ ሳውዝ አርክቲክ ኤንድ ኖርዝ ቴምፕሬት ግራስላንድ ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ በካርታ ላይ ስናያቸው እነዚህ ቦታዎች ናቸው ኖርዝ አሜሪካ እንዲሁም እነዚህ ስፍራዎች ናቸው ማለት ነው ይሄ ቦታ ላይ ብቻ ምናገኘው ወይ ኖርዝ ሄሚስፌር ላይ ብቻ ምናገኘው ክላይሜት ታይፕ ኮኒፈረስ ፎረስት ቤልት ተብሎ ይጠራል ወይም ታይጋ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው climate scenario the climate changes a lot from season to season እንግዲህ ያየር ነብረቱ ከወቅት ወደ ወቅት እየተቀያየረ ነው ማለት ነው season to season winter is long winter ወይንም በፈረንጆቹ ክረምት ብለን እንጠራው ጊዜ በጣም long ረጅምና በጣም ቀስቃዛ የሆነ ወይ very cold ነው ማለት ነው for over half of the year the mean monthly temperature is below zero እንግዲህ ከአመቱ ግማሽ ውስጥ የtemperature ከ0 በታች ነው ማለት ነው እዚ ከ0 ዲግሪ ሴልሲየስ የዚህ ቦታ አየር ንብረት ቀድም እንዳልኳችሁ ዊንተር ብለ ለምንጠራው ሲዝን ወይም በፈረንጆቹ ክረም ተብሎ የሚጠራው ጊዜ ዲሴምበር ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ በጣም ሎንግ ወይም ረጅም ነው እንዲሁም በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ወቅት ነው ማለት ነው እንግዲህ ቴምፕሬቸሩ በአመት አብዛኛው ግማሽ የሚሆነው ያመቱ ግማሽ ኦቨር ሃፍ ኦፍ ዘ ኢየር አምስት ወር ወይም ስድስት ወር አካባቢ ምንሆነ ቴምፕሬቸሩ ከ0 ዲግሪ ሴልሲየስ በታች ነው ማለት ነው ዘ ዊንተር ዴይ አር ሾርት እንግዲህ ዊንተር ላይ ቀኑ በጣም አጭር ነው ቶሎ ይመሻል ማለት ነው በት ዘ ስካይ ኢዝ ክሊር እንግዲህ ስካይ ክሊር ወይም ሰማዩ በቀን ስኳክቶች ማየት እንችላለን ማለት ነው ዊንተር ሲዝን ላይ ኢን ዊንተር ዘ ኖርዘርን ሄሚስፌር ኢዝ ቲልትድ አዌይ ፍሮም ዘ ሰን እንግዲህ ከፀሐይ ስለሚርቅ በጣም ቀስቀዛ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ዲሴምበር ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ማለት ሳውዘርን ሄሚስፌር ላይ ያሉ ሀገሮች ከፍተኛ የሆነ የፀሐይ ብርሃን የሚያገኙበት ጊዜ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ኦቨር ሄድ ሰን ወይንም ዳይሬክሽን የሚያገኙት ሳውዘር ላይ ያሉ ሀገሮች እንጂ ኖርዝ ላይ ያሉ ሀገሮች አይደሉ ማለት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ በጋ ላይ በተለይ ዲሴምበር ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ አካባቢ በጣም ይቀዘቀዛል ጥቅም ተዳር አካባቢ ማለት ነው ይሄ የነዚህ አውሮፓውያን ክላይሜት ተጽዕኖ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ላይ በተለይ ዲሴምበር ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ አካባቢ በጣም ይቀዘቅዘል ይሄኛው ዋንኛ ማሳያ ያውሮፓውያን ያየር ንብረት ተጽዕኖ ነው ማለት ነው በተለይ ዲሴምበር ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ በኢትዮጵያ ጥቅምት እና ሀዳር አካባቢ ማለት ነው እንዶን በጥቅምት አንድ አጥንት አይደለም ይባለው ምክንያቱም በጣም ስለሚቀዘቅዝ ነው ማለት ነው ያየር ንብረት ስለዚህ ዊንተር ሲዝን በጣም ሎንግ እና ዊንተር ሲዝናችን በጣም ሎንግ እና ቬሪ ኮልድ ነው እንዲሁም የአመቱ አጋማሽ ቴምፕሬቸሩ ወደ 6 ወር ወይም 7 ወር አካባቢ ቴምፕሬቸሩ ከ0 በታች ነው ማለት ነው ኢን ዊንተር ዘ ኖርዘርን ሄሚስፌር ኢዝ ቲልትድ ዘ ሰን እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ከፀሐይ የራቀነው ብያለው as a result of this land get only short period of daylight እንግዲህ ቀን ላይ በጣም ትንሽ የሚባል የፀሐይ ብርሃን ነው የሚያገኙት ማለት ነው መቼ ዊንተር ሲዝን ላይ ዲሴምበር ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ስለዚህ ዊንተር ኢዝ ሎንግ ኤንድ ቬሪ ኮልድ ኢን ዘ ኮኒፈረስ ፎረስት ሪጅን ይሆናል ማለት ነው ወይን ሰመር ሲዝን ጋር ስንመጣ ደግሞ ሰመር ሲዝን ቢግነስ ሎንግ ዴይ ኦፍ ብራይት ሻይን እንግዲህ በጣም ረጅም የሆነ የፀሐይ ብርሃን ያገኛሉ ወይም ቀኑ በጣም ረጅም ነው ማለት ነው ኢን ዘ ሳመር ኖርዘርን ሄሚስፌር ቲልት ቱ ዋ ዘ ሰን እንግዲህ ኖርዘርን ሄሚስፌር ወደ ፀሐይ ሞር አፕሮች የሚያደርግበት ጊዜ ነው ማለት ነው ሰመር ሲዝን ያማት ዲሴምበር ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ብለን የምንጠራው ጊዜ ነው ማለት ነው The rainfall is mainly cyclonic እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ የምናገኘው rainfall type cyclonic ይሆናል ማለት ነው ቀደም እንዳልኳችሁ በለፈው ስንማር tropical rainfall ላይ የምናገኘው rainfall convectional ተብሎ ይጠራል ነገር ግን ነገር ግን coniferous forest region ላይ ወይም temperate zone ውስጥ ያለው rainfall ደግሞ cyclonic ይባላል ማለት ነው በሁለት windows ምክንያት የሚፈጠር rainfall ነው ማለት ነው በአንደኝነት በwarm wind እና በcold wind ምክንያት የሚፈጠር ነው ማለት ነው the total annual rainfall is between 300 to 750 mm ግሬዝና መጠኑ ከ300 ሚሊ ሜትር እስከ 750 ሚሊ ሜትር ይደርሳል ማለት ነው even so total rainfall is very low እዚህና መጠኑ በጣም ዝቅተኝ የሚባል ነው low የሚባል ነው ማለት ነው እዚህ አካባቢ ያለ ኮኒ ፎረስት ፎረስት ሪጅን ላይ ወይንም ቴጋ ሪጅን ላይ በዋናነት አዱኬት ሞስቸር እናገኛለን ለፕላንት ግሮ ፕላንት ግሮዙ ለፕላንት ግሮዝ ጥሩ የሚባል ነው ማለት ነው 
ነገር ግን ኢቫፖር ትራንስፈሬሽን ወይንም ትራን ኢቫፖሬሽኑ ትነቱ በጣም አናሳው ይምዝቅተኛ ብለን እምንጠራው ይሆናል ማለት ነው ቴጋ ወይም ኮኒፈረስ ፎረስት ሪጅን ትንውስ ለምሳሌ ቬርኮ ቬርኮ ያንስኪ ቬርኮ ያንስኪ ሳይቤሪያውስ የሚገኝ ስፍራ ነው ይሄ ቦታ እንግዲህ ቴምፕሬቸሩ እንግዲህ እንደምናየው ነው አብዛኛው ቴምፕሬቸር ኔጌቲቭ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 43 ኔጌቲቭ 37 ኔጌቲቭ 20 ኔጌቲቭ 3 እዚህ ኔጌቲቭ 9 ኔጌቲቭ 32 ኔጌቲቭ 40 ነው ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው አንዋል ቀቀ ነው ማለት ነው እንግሊዝ ይህን سنናየው የምሽቱን ደግሞ سنውስ ሚኒመም ማለት 49 ማይነስ 46 ማይነስ 39 ማይነስ 22 ማይነስ 3 ማይነስ 3 ማይነስ 19 ማይነስ 40 ማይነስ 47 እንግዲህ 1 2 3 4 ጃንዋሪ ፌብራሪ ማርች ኤፕሪል ኦክቶበር ኖቬምበር ዲሴምበር سنውስት ወደ ስንት ወር ነው ወደ ሰባት ወር ነው እነዚህ ሰባት ወር ቀዝቀዛ ነው ማለት ነው በጣም ቀዝ ለላው ኮኒፈረስ ፎረስት ላይ ወይም ቴጋ ላይ የምናየው ናቹራል ቬጂቴሽን ስናይ ዘ ቬጂቴሽን ኢን ዘ ሪጅን ኮንሲስት ኦፍ ኮኒፈር ትሪስ እንግዲህ ኮኒፈር የሚባል ኮን ሼፕ የሆነ የዛፍ አይነት ያላቾ ናቾ ማለት ኮኒፈር እንግዲህ እዚህ አካባቢ የሚጠራው በረዶ ነው ብለናል ዛፎቹ እንድክ ኮን አይነ ሼፕ ያላቾ ወይንም ትራያንግል ሼፕ ያላቾ ዛፎች ናቸው እነዚህ ፎረስቶች ኮኒፈር ትሪ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ሪጅ ላይ ምናገኛቸው ፎረስቶች ኮኒፈር ኦር ኮኒፈርስ ፎረስት ብለን እንጠራቸዋለን the coniferous forest the coniferous forests have low species diversity በጣም ትንሽ የሚባል ዳይቨርሲቲ ወይም የጽዋት ስርጭት ያላቸው ናቸው አንድ አይነት ወይም ተመሳሳይ አይነት የዛፍ አይነት ያላቸው ስፍራዎች ናቸው ማለት ነው so they have they have low species diversity and single species tree grown together in large stands where there is suitable soil ጥሩ ምቹ የሚባል አፈር ያለባቸው አካባቢዎች ላይ single forest ብቻ ነው የሚያበቅሉት ማለት ነው እነዚህ እጽዋቶችም low species ያላቸው ናቸው ማለት ነው coniferous forest or tega the get and save moisture through their long roots እንግዲህ እጽዋቶቹ የጽድ አይነት ወይም ጽድ ናቸው ብለ ቢያለው እነዚህ ውሃ moisture save ያደርጋሉ ብለናል by their long root sponge wood ናቸው ማለት ነው እነዚህ forests ስፖንጅ ማለት ስስ የሆኑ ማይከብዱ ማለት ቀለል ያሉ እንጨቶች ናቸው በተለይ ለፈርኒቸር በጣም ጥሩ ናቸው long foot long root እና ስፖንጂ ናቸው እንዲሁም ኒድል ሼፕ ሊቭስ ያላቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ኮኒፈረስ ፎረስት ፎረስቶች በአናይነት የሚታወቁት ስፖንጂ ፎረስቶች ናቸው ሲንግል ስፒሺስ ያላቸው ናቸው እንዲሁም ኒድል ሼፕ ሊቭ ያላቸው ናቸው ቀጣላቸው እንደ ሾሃማ አይነት ነው ማለት ነው አስ ትሪስ አር ኤቨር ግሪን እንግዲህ አመቱም ለአረንጓዴ የሆኑ እጽዋቶች ናቸው ማለት ነው ኖ ሞስቸር ኢዝ ሎስ ኢን ሜኪንግ ኒው ሊቭ ይችላል እንግዲህ በየአመቱ አዳዲስ ቅጠል ሲያወጡ በምንም አንተ ሁኔታ ሞስቸር ወይ ምርጥበት ሉዝ ያደርጉ ማለት ነው ምክንያቱም ቅጠላቸው ስለማያራግፉ ማለት ነው እንዲሁም ቅጠላቸው በጣም ቀጫጭን ስለሆነ ማለት ስለዚህ ኮኒፈረስ ፎረስት ብለን እንጠራቸው እነዚህ ጽዋቶች ናቸው ልክ ዛፎቹ ስለነያቸው ኮን ሼፕ ወይ ፈረንጆቹ ክርስማስ ሲያከብሩ ያለው አይነት ዛፍ ነው ማለት ነው ግን ወደ ጎን ሶስት ቅርጽ ያለው ያላቸው ፎረስት ታይፖች ናቸው what are human activities in gaba coniferous forest when tega region like the climate of the coniferous forest is not favorable for growing crops ngidi azertoch lemaablek lemaabqer botaw betam michu adel lemalet not favorable for crop growing ilenal because alen the growing season of this region is too short ngidi azert mebeklebet egize gede betam acir selahona nezi botawoch legibrna michu aydellu malet no coniferous forest region so they are not favorable not favorable for crop growing because of growing season mun selahona betam short selahona no malet no the soil are not usually fertile averu kull gize oy moqaminet fertile adella mirtama aydella malet no as 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 a result agriculture is not an important economic activity selezi zi akababi agriculture is not an important economic activity ጥሩ የሚባል ወይ ቋሚ የሆነ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ይደረግበታልም ግብርና ማለት ነው but the condition are excellent for forestry ይሄ ቦታ በጣም ምቹ የሆነ ለforestry ወይንም ዛፎችን በመቆም ተለያየ ምርት ማቅረብ የforestry forest productsን የተለያዩ ኢንደስትሪዎች እንደ ግብአት መናቀርበበት ለዛ ቦታ በጣም ምቹ ነው ማለት ነው ዛፎች ተክለው ዛፎችን አብቅሎ እነዛ ዛፎች ወደ ኢንደስትሪ ሮ ማቴሪያልነት ለማስገባት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቦታ የሚታወቀው by forestry ነው ማለት ነው where coniferous forest or tega ይሆናል ማለት ነው 
the coniferous trees are soft woods እነዚህ በጣም soft የሚባሉ ዛፎች ናቸው soft woods which can be easily cut and shaped በቀላሉ እንጨቶቹን ቆርጠን ወደ መንፈልገው አይነት መቀየር እንችላለን ወደ መንፈልገው ፕሮዳክት መቀየር እንችላለን ማለት ነው the trees are long and straight በጣም ረጃጅም የሆኑ ዛፎች ናቸው which long and flat piece of timbers እንግዲህ timber ምርት ወይ ለጣውላ ምርት በጣም ምቹ የሆኑ እጽዋቶች ናቸው ማለት ነው እነዚህ የጽድ ዛፎች the nature of the forest makes their exploitation easier እንግዲህ የዛፎቹ ተፈጥሮ ምን ለማድረግ ዛፎቹን ቆርጦ ወደ ተለያየ ፕሮሰስ ለመቀየር በጣም ምቹ አርጎታል ማለት ነው so the nature አቸው ምን አርጎታል ማለት ነው the nature of the forest makes their exploitation ሰዎች ዛፎቹን መንጥሮ እንዲያወጡት የዛፎቹ ኔቸር አስተዋጽኦአል ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ ሶፍት ውድ ናቸው በጣም ቀለል ያሉ የዛፍ አይነቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ኮኒፈረስ ፎረስት ሪጅን ላይ መቼ ነው መቼ ነው ላምበሪንግ የሚካሄደው ያማ ዛፎቹን ቆርጦ ፌል ኦፍ ትሪ ዛፎቹ የሚቆረጡት መቼ ነው አንደኛ there is little water inside the trees ሁለተኛ the ground become hard and frozen which makes movement easy ስለዚህ winter season ላይ ነው ማለት ዛፎች የሚቆረጡት ምክንያቱም winter season ማለት December January February አንደኛ there is little water in, inside the tree በዛፎቹ ውስጥ ያለው ውሃ መጥር በጣም ትንሽ ስለሆነ ሁለተኛ the ground become hard and frozen እንግዲህ መሬቱም ምን ስለሆነ ነው በበረዶ ተሸፈነ በጠንካራው በጠጣር በጠጣር በሆነ በረዶ ስለሚሸፈን ለዛኔ ላምበሪንግ ይካሄዳል ወይንም ዛፉ ከተቆረጠ ወደ ጣውላ ፕሮሰስ የሚቀየርበት ጊዜ ነው ማለት ነው ዛፉች የሚጨፈጨፉበት ወይ ዛፉች የሚቆረጡበት ጊዜ ዊንተር ሲዝን ነው ማለት ነው በሁለት ምክንያቶች አንደኛ during winter season there is little water inside the trees ሁለተኛ during winter season there is hard and frozen ground ስለአለ ነው ማለት ነው nowadays bahun saat nowadays bahun saat wen bahun gize power machine that fells tree drag and load the logs the logs are available nezi zafochin aw bahun saatin ba machinoch no mikorretot yalen no in order to get continuous supply of timber for woodwork industry reforestation is carried out in the in the region ngidi zi akababi reforestation yetekahede igenyal malet no ngidi ለምን እንደዚህ ኢንደስትሪ ውድ ወርክ ኢንደስትሪዎች ወይም ከእንጨት ምርት ጋር ተያይዞ ኢንደስትሪዎችን ለማገዝ ወይም በከፍተኛ ሁኔታ የቲምበር ፕሮዳክሽን ለማቅረብ ወይም ጣውላ ምርት ወይም የነዚህ የጽድ ዛፎች ወይም ኮኒፈር ትሪ ለማቅረብ ባውን ሳት ሪፎረስቴሽን የተካሄደ ይገኛል ማለት ነው እነዚህ ኮኒፈረስ ፎረስት ሪጅን አካባቢ ማለት ነው ሌላኛው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ማይኒንግ ነው የማድን ቆፋሮ ያለ ነው ማለት ነው እነዚህ ሪጅኖች ቀድም የተቀስናቸው ቦታዎች በማይኒንግ እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ ታወቁ ናቸው ኮኒፈረስ ፎረስት ሪጅን ሶልሶ ሪች ኢን ማይኒንግ ሪች ናቸው ባላሃብት ሃብታም ናቸው ማለት ነው በማይኒንግ በተለይም አይሮን ኦር ጎልድ ኮባልት ዚንክ ዩሬኒየም ኦይል ኮፐር እና ሊድ የመሳሰሉትን ይመረትባቸዋል ማለት ነው እነዚህ ሀገሮች እነዚህ ምርቶች የሚመረትባቸው ሀገሮች እንግዲህ አንደኛው ስዊድን ነው ሁለተኛ ካናዳ ሶስተኛ ራሺያን ፌዴሬሽን ሃቭ ሪች አይሮን ኦር ዲፖዚት ሳይቤሪያ አልሶ ኖን ፎር ኮል እንግዲህ በድንጋይ ከሰልና በነዳጅ የታወቀ ነው ማለት ነው ሩሲያ ስዊድን ካናዳ ሩሲያ ራሺያ ፌዴሬሽን በእነዚህ የታወቁ ናቸው ማለት ነው በተለይ ሩሲያ በተለይ ሳይቤሪያ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የድንጋይ ከሰል ምርት የዘይት ምርትና የጋዝ ዲፖዚት አለ ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ የዛሬ ተመርታችን ይሄን ይመስል ነበር ይሄንን ቻናል ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳዘነጉ ሳስመር ሰቶች ካሉ አታች ባሎ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁኝ ባይ ባይ